Velkommen til den her video, hvor jeg vil vise, hvordan vi i Mabel udregner øh, gennemsnittet på baggrund af en frekvenstabel. Vi har altså ikke rå data, vi har kun frekvenserne. Og i den her opgave, der er et supermarked, vil undersøge, hvor mange liter mælk en kunde i gennemsnit køber. Og de har derfor øh, talt, hvor mange liter mælk hver kunde har købt. Og supermarkedet har så spurgt øh, 288 kunder, hvor mange liter mælk de har købt. Fordelingen i procent ses så her. Vi kan altså ikke se øh, det faktiske antal. Og øh, det vi så skal gøre nu, det er at vi skal så øh, bruge øh, de her frekvenstal til, øh, til at udregne gennemsnittet. Og øh, en mulighed det er selvfølgelig at sige øh, 0 gange øh, 8% plus 1 gange 14 plus 2 gange 20 plus 3 gange 7 plus 4 gange 43 og så videre. Så lad os prøve at tage den først. Så vi skal altså sige 0 gange 8 delt med 100 plus 1 gange 14 delt med 100 plus 2 gange 20 delt med 100 plus 3 gange 7 delt med 100 plus 4 gange 43 delt med 100 plus 5 gange 7 delt med 100 og til sidst plus 6 gange 1 delt med 100. Og så regner vi det her ud, og det her tal det kan vi så selvfølgelig få skrevet om til, en, til et decimaltal. Vi kan sætte et lille komma her, sådan. Så vi ved altså nu, at... Hver kunde køber i gennemsnit 2,88 liter mælk. En anden måde at regne det her ud på, det er at bruge nogle af funktionerne i gympakken. Så vi kan sige with gym. Og jeg har sat et kolon her for og undgå at se alle øh, de kommandoer, der ligger i gympakken. Og øh, for at kunne bruge gympakken, skal jeg først have data fra min tabel øh, tastet ind i Mabel. Så dem kalder jeg M. Og det er en matrix. Man kan også øh, vælge matrix ude i menuen til venstre, men i den her video har jeg lige lyst til at vise jer, hvordan man gør øh, i det her tilfælde. Skal du så 8, 0... Liter mælk det var 8%, 1 liter mælk var 14%, 2 liter mælk var 20%, 3 liter mælk var 7%, 4 liter mælk var 43%, 5 liter mælk var 7%, og til sidst 6 liter mælk det var 1%. Så nu har vi vores data tastet ind her, og hvis vi ikke lige har lyst til at se på dem, kan vi trykke kolon. Og så skal vi bruge den funktion, der hedder gennemsnit m, og sådan. Så får vi fuldstændig det samme tal, og selvfølgelig har vi også den, den samme konklusion. Det er så op til en selv, hvilken, hvilken en af metoderne, man anvender, de giver det samme resultat. Og det var alt for den her lektion.